মনলি আপনারা কেমন আছেন আশা করি ভালো আমি শাহ সুহেল আমিন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লয়েন জাসিজে দর্শক মনলি আমাদের অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে আপনাদের জন্য আমাদের কমিউনিটির জন্য এবং মানুষের জন্য আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে এমন একজন মানুষকে অতিথি করে আনি এবং এনেছি এবং আমরা এনে থাকি উনি হচ্ছেন হিমসেলফ এজ এ ব্র্যান্ড খুব উনি এই কমিউনিটিতে আমাদের কমিউনিটিতে ওনার অনেক নাম এবং প্রশংসা সুনাম খুঁড়িয়েছেন আইন বিষয়ক সেবা দান করে উনি আর কেউ নন আপনারা আমার সকলের একদম কাছের পরিচিত মানুষ পরিচিত বন্ধু পরিচিত অভিভাবক ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এম বি সো দর্শক মণ্ডলী আপনাদের যদি ইমিগ্রেশন অথবা অন্য কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থেকে থাকে সমস্যা থেকে থাকে আমাদের এন টিভি স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন নাম্বারটিতে কল করুন এবং আমাদের প্রিয় মানুষ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমি আর আমার কথা লম্বা করব না না করে চলে যাব আপনাদের প্রিয় মানুষের কাছে উনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এম বি আসসালাম আলাইকুম ভাই আপনি কেমন আছেন জি বেশ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমার সাথে আপনার বিবার বন্ধুদের দেখা হলেই শুধু বলে আপনার উপস্থাপক প্রেজেন্টারের মতো প্রেজেন্টার হয় না শুধু আপনার প্রশংসা পঞ্চমুখ থাকে ব্যাপারটা কি আমার কাছে কিছু কথা আছে ব্যাপারে আমার কাছে কথাগুলো হচ্ছে আমার সাথে যখন দেখা হয় আজকেও দেখা হয়েছে অনেকে যে এই আমাদের অনুষ্ঠানটি এত পছন্দ করেন লোকজন যে আইন বিষয়ক যে অনুষ্ঠানের মধ্যে যে লোকজন আমাদেরকে এটা না অনেককে বোঝা যায় যে অনেকের ওই যে এক্সাক্ট ওনাদের মনের অপিনিয়নটা দিচ্ছেন যে ওনারা বলছেন যে আমাদের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট অনুষ্ঠান এবং সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আপনি যে অ্যাডভাইসগুলো করেন ওনারা আসলে যে লয়ারের কাছে গিয়ে যে অ্যাডভাইস পান এর চেয়ে ভালো কিছু আপনি বলে দেন এই তত্ত্বভিত্তিক বলেন এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমার পক্ষ থেকে আমার এন টিভির অগণিত দর্শকদের পক্ষ থেকে এবং এন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে জি বেশি সাহেব আমি আরেকটা বিষয় বেশি সাহেব আমরা আমাদের কমিউনিটি নতুন একজন প্রেসিডেন্ট এসেছেন গত নভেম্বর মাসে আমেরিকাতে এই ভদ্রলোক করেছে কি ষাটটা মুসলমান দেশের সবাইকে ব্যান করে দিয়েছে আমেরিকাতে ঢুকতে পারবে না ঢালাও ভাবে ওইটা জজ সাহেব বাড়িত করলেন এক ফেডারেল জাজ ইদানিং ওইটার পরে গত পরশু দিন ওই সাতটা দেশ থেকে এখন একটা কমাইয়ে ইরাককে কমিয়ে আপনার ছয়টা করেছেন ইয়েমেন সিরিয়া সুদান আফগানিস্তান লিবিয়া ইরান এই ছটি দেশের কেউ আপনার আমেরিকাতে যেতে পারবে না আমার খুব খারাপ লাগে আমি মুসলমান হিসাবে না আমি একজন সাধারণ মানুষ যে কেন এই মুসলমান দেশগুলোর প্রতি মুসলমানদের প্রতি আপনারা পশ্চিমাদের আপনারা আমেরিকান ব্রিটিশদের এত অনীহা কেন আর আমার ভাই বোন মুসলমানদেরকে বলবো যে আমরা একটু খুঁজিয়ে দেখি যে আমাদের মধ্যে দোষটা কি কি কারণে এরা আমাদেরকে দেখতে পারে না বড় দুঃখের বিষয় হলো এই যে আপনি যদি পৃথিবীর ভৌগোলিক দিক দিয়ে দেখেন যে যেখানে দেখবেন আগুন জ্বলতেছে যেখানে দেখবেন গুলি হচ্ছে যেখানে দেখবেন বমি হচ্ছে সব কটি মুসলমান দেশ সব কটি মুসলমানদের জায়গা আপনি ফিলিস্তিন বলেন আফগানিস্তান বলেন সোমালিয়া বলেন সুদান বলেন লিবিয়া বলেন ইরাক বলেন একটাও কি নন মুসলিম দেশ আপনি বলেন তো আমার মনে হয় এই পশ্চিমা যে বুদ্ধিজীবী যারা এদের একটা বিতৃষ্ণা আছে মুসলমানদের উপর এদের একটা কনসপ্যারিচি আছে কেন নাইনটিন ফোর্টি ফোর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলো দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার জার্মানির হিটলার ব্রিটিশদের এবং আমেরিকানদের বিপক্ষে এসে যুদ্ধ করল আর জার্মান হিটলার ইহুদিদেরকে জ্বালায় পোড়াই মারল যদি যদি জার্মানরা নার্সিরা ইহুদিদেরকে মেরে থাকে তাহলে কম্পেন্সেশনটা ক্ষতিপূরণটা কে দিবে জার্মানি দিবে না দোষ করলে একটা ব্যক্তি আর আপনি জেলে পাঠাবেন কি আরেকজনকে অবশ্যই না এখন জার্মানিরা ইহুদিদেরকে মারলো আর আমেরিকা এবং ব্রিটেন তারা বলল কি যে না না তোমরা ইহুদিদেরকে আমরা নিয়ে আরেক বাড়িতে আরেক মুসলমানদের বাড়িতে ফিলিস্তিনে নিয়ে বসায় দেবো 
অন্যদের জায়গায় এখন যদি তাদেরকে একটা যদি একটা জায়গা দিতে হইতো তাইলে জার্মানি একটা বিরাট দেশ এর পাশে ডুসেল ড্রফ কলন বন এর সাইডে দিয়ে দিতে পারত এখন এরা করলো কি ইহুদিরা ইহুদিরা করলো যে না আমাদেরকে তো মারছে এখন ওই বেদনাগুলো মনে করে ফিলিস্তিন ক্যাপিটাল ফিলিস্তিনের ফিলিস্তিন বাসীদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে ফেলে ওদের আমি গেছিলাম ফিলিস্তিনে ওদের জমিগুলো নিয়ে নেয় এখন পবিত্র জেরুজালেম যেটা এটা মসজিদুল আকসা যেটা এই পূর্ব পূর্ব জেরুজালেমটাকে তারা নিয়ে নিচ্ছে আমার মতে আমার নিজস্ব একটা থিওরি আছে আমি কি বলবো আমার নিজস্ব থিওরি হলো যে দেখেন আমাদের মধ্যে দোষ আছে আমরা মুসলমান একজনকে সত্যিকার অর্থে আরেক মুসলমানকে ভালোবাসি না এরা বন্দুকগুলো এখানে বানায় গোলা বারুদ এখানে বানায় বানাইয়া সৌদি আরবকে দিয়ে বলে তুমি তোমার ভাই ইমানিদেরকে পিটাও আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেন আল ইমানু ইমানিয়ুন যদি সত্যিকার পিওর ইমান থাকে তাইলে ইমানে আছে বলেন আল হিকমাতু ইমানিয়ুন যদি হিকমত এবং বিজ্ঞান থাকে তাইলে ইমানি এর কারণে নবীজি যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন যাওয়ার সময় তার জামা এবং পাগড়িটা দিয়ে গেলেন দুনিয়ার আর কোনো দেশের কোনো এক লোককে দেন নাই ইয়েমনের একজন লোককে দিয়ে গেছিলেন এবং যে ইয়েমন নবীজির কাছে এত প্রিয় এই ইয়েমনের মানুষদেরকে বাড়ি ঘর পুড়াইয়া বাচ্চারা না খেয়ে না চিকিৎসা পেয়ে মরতেছে আর কারা করতেছে সৌদি আরব করতেছে গোলা বারুদ কোথা থেকে পাচ্ছে আমেরিকা থেকে পাচ্ছে এই দেশ থেকে পাচ্ছে তো আমার পার্সোনাল থিওরি হলো এটা সুহেল ভাই জানি না আপনি আমার সাথে একমত হবেন কি না অর্থাৎ তারা ওই যে নাইনটিন ফোর্টি সেভেনে মুসলমানদের জায়গায় নিয়ে যে ইসরায়েলটা বসাই দিয়েছিল এই ইসরায়েলকে স্থায়ী করার জন্য মিডিল ইস্টে যেই মত দাঁড়াবে তার উপরে তারা আক্রমণ করে ধরেন লিবিয়ার গাদাফি ছিল তার দেশের জন্য একজন চমৎকার ব্যক্তি ছিল বলছিল যে আমি প্রত্যেক ঘরের মধ্যে দুইটা করে কার দিব সোশ্যাল সার্ভিস লিবিয়াতে যেমন ছিল এরকম আর কোথাও ছিল না সাংঘাতি ভালো ছিল লিবিয়াকে বলল শেষ করে দিল ইরাককে বলল যে তুমি একটু আঙ্গুল দেখা বা ইসরায়েলের প্রতি তোমার কাছে এই যে ওয়েপেন অফ মাস ডিস্ট্রাকশন আসে বলে দি বিগেস্ট লায়ার টনি ব্যান এই ফরগিভ মি টনি ব্লেয়ার এবং এই বুশ এই দুইজনে দেখেন ইরাককে বিরান করে দিয়েছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মা বোনরা মারা গেছে ইজ্জত হারিয়েছে এবং তারপরে আরেকটা দেখেন আরব বিশ্বে যদি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো লোক ছিল ইট ওয়াজ সিরিয়া সিরিয়াকে কিভাবে ধ্বংস করে দিছে তো এদের একটা প্ল্যান হলো আমরা মুসলমানরা বুঝতে পারি না আমার আঘাত লাগে আমরা বললাম না আমি যদি মুসলমান নন মুসলিম হই তার বিবেকবান হই তাইলে দেখবেন যে এই যেগুলো কাজ মুসলমানদের প্রতি হচ্ছে এগুলো সাংঘাতি ধরনের অন্যায় হচ্ছে আমার কথা শেষ করে ফেলতেছি সুদান একটা দেশ ছিল বিরাট দেশ এটাকে কয়েকজন খ্রিস্টান ছিল এক সাইডে বলছে না তোমরা মুসলমানের অধীনে থাকবে না সাউথ সুদানকে আলাদা করে দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া হলো মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশ এখানে ছোট্ট একটা দ্বীপের অর্ধেক ছিল খ্রিস্টানরা ইস্ট তিমোর ইস্ট তিমোরে খ্রিস্টানরা ছিল বলছে না 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 মুসলমানদের অধীনে খ্রিস্টানরা থাকবে তা হতে পারে না ইস্ট তিমোরকে স্বাধীন করে দিয়েছে মুসলমানের ব্লাডটা পানির চেয়ে আরো সস্তা তাইলে আমি আমার মুসলমান লিডারদেরকে বলবো নেতাদেরকে বলবো আপনারা আমরা সকলে একবার চিন্তা করে দেখি কি কারণে আমরা সেগ্রিগেটেড আমাদের মধ্যে দোষ কি আমরা কি একটু লিবারেল হতে পারি না আমাদের দোষগুলো আমরা কি নিজে দেখতে পারি না আমরা কেন আমরা নিজের ভাইদেরকে হানাহানি মারামারি করি ভাইদের উপরে তারপরে আমেরিকার এই ট্রাম্পকে বলবো যে আপনি যে কাজ করেছেন ছটা দেশের মানুষকে একটা দেশ বা গোষ্ঠী সকল খারাপ হতে পারে না কিছু সংখ্যক লোক নিশ্চয় খারাপ থাকবে প্রত্যেক কমিউনিটি বলা হয় মক্কা থেকেও বৌদ্ধ থাকে না কিন্তু আপনি যে এই ছয়টা দেশের মানুষকে আপনি আপনি ব্যান করে দিয়েছেন সেটা কোনো অবস্থাতে বর্তমান যুগে হিউম্যান রাইটস এবং আন্তর্জাতিক আইন যেটা এটার মান সম্পন্ন আছে না নয় অবশ্যই নয় অবশ্যই নয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি বেশি আসলে আপনি এত মানে এই যে বিশ্ব সম্পর্কে বিশ্বের মুসলিম সম্পর্কে এবং 
অন্যান্য দেশ সম্পর্কে যে এত সুন্দর করে কিছু কথা বলেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি অনুরোধ করব আসলে আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা ইসলামী চিন্তা বা ইসলাম নিয়ে চিন্তা করেন এবং আমাদের আমাদের মধ্যে আমাদের দেশীয় অনেকে কিন্তু অনেক উচ্চপদস্থ ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন ওনারা বিশ্বের সাথে লবিং করছেন আমি আশা করছি আমি দেখলাম একজন জুয়ের সঙ্গে আমার একটু ডিবেট হলো ও কোনোভাবেই জার্মানিতে যেতে চাচ্ছে না জার্মানকে দোষী করতে চাচ্ছে না ও ঘুরে ফিরে মুসলমানকে দোষী করছে ওর জন্য ওই যে ওরা দখল করতে চাচ্ছে আপনার যে আপনার সো এর জন্য আমি বলবো আপনারা যে যেখানে আছেন সৌদি আরবের সঙ্গে পারেন যাদের সঙ্গে আপনারা ইসলামী চিন্তাবিদ বিদ যারা আছেন তারা একত্রিত হয়ে আপনারা লবিং করেন এবং উচ্চ পদস্থ কারোর সঙ্গে লবিং করে দেখেন আমাদের যাতে আমরা শান্তিতে থাকি আমরা তো অশান্তিটা আমাদের মধ্যে আমরা ডেকে আনি আমরা ওদেরকে সুযোগ দিচ্ছি বলে হচ্ছে অনেকটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে কিন্তু এরপরও আমরা আমাদের জন্য চিৎকার করতে পারি আপনি যদি আমাকে একটা হাদিস বলার সুযোগ আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলতেছেন যে তোমরা যখন সমাজের মধ্যে নবীজি বলতেছেন তোমাদের মধ্যে তখন কোন খারাপ জিনিস দেখবে কোন খারাপ জিনিস দেখবে তখন যদি পারো তাহলে এটা বাহু বলে নিবারণ করো আর যদি দেখো বাহু বলে করতে গেলে পিঠা খাবে তাইলে ফাইল্লামিয়াস্তাতিফাবিলিসানিহি তাইলে মুখ দিয়ে কমপক্ষে তার প্রতিবাদ করো আর মুখ দিয়ে যদি প্রতিবাদ করলে দেখো তোমার চাকরি চলে যাবে ফাবি কলবিহি তাইলে মুখ দিল দিয়ে কমপক্ষে এটাকে নফরত করো ও জালিকা আদ আফুল ইমান আর এই দিল দিয়ে নফরত করাটা হচ্ছে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর আমার কথা হচ্ছে আমরা বন্দুক দিয়ে ফাইট করব না কিন্তু আমরা যদি বিবেকবান হই মুখের কথাটা তো নবীজি বলতেছেন যে একটা অন্যায় দেখলে আমরা বলতে পারি না আমরা যে যেখানে আছি আমাদের মধ্যে অনেক নেতারা আছেন বুদ্ধিজীবী আছেন যে যে পরিসরে আছি আমরা যদি বলি দেন যা এটা এ যেটা হচ্ছে মুসলমানদের প্রতি বিশ্বের মধ্যে এটা অন্যায় হচ্ছে আমার মনে হয় কি আমাদের দিনে আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ গো আমরা তো এন টিভি এন টিভির যে ল এন জাস্টিক প্রোগ্রাম ছিল সেখানে তো কমপক্ষে বলেছি যে যার যে ফোরাম আছে সেই ফোরামে বললেই হয় অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি বেশ আসলে আপনার আরও সময় দিতাম কথা বলার কিন্তু আমরা জানি আমাদের অগণিত দর্শক লাইনে অপেক্ষা করছে জন্য আমাদেরকে চলে যেতে হচ্ছে অবে আমাদের কলারদের কাছে এবং আমি দেখব কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমি কি ব্যবস্থা সরে গেছে একটা প্রশ্ন হতো মুসলিম জি ভাই আপনার টিভি অন নিবে না জি না আপনার টেলিভিশন ভলিউম বেশি হাই করা আর আপনি কমাইয়া মত করো প্লিজ দোজেন টিকা আছে নি হল জি হোকা দেশ দুইটা গোর আছে রেন্টাল ইনকাম আছে বিশ হাজার পাউন্ড তার বেতন আছে জি এখন যদি তার বেটি যদি আনতে হয় জি তখন রেন্টাল ইনকাম সহ দেখাই আনতে হইব না তার বেতনে তার কভার করব জি আর যে মাঝখানে যে আট হাফটা তার গেপ হইছে এটার কি লান সংযোগ যোগ করা যাইব ওটা তো আমার বিস্তারিত ঠিক আছে কই দাও প্লিজ ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ আপনার আপনার ব্রাডফুট থেকে আমরা ফার্স্ট কলার হইছেন আপনার টিভি সেটের সামনে থাকো কা আমরা গেস্ট আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব আমি চলে যাব আমাদের পরবর্তী কলার কাছে আসসালামু আলাইকুম জি প্রাইম টেন প্রাইম টেন প্রাইম টেন কাকা কাওরাতি এ আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আমি বলছি লন্ডন থেকে ভাইয়া মিস করেছি আপনাকে বলেন আবার আমার নাম 
লন্ডন থেকে বলছি জি বলুন জি আমি ফার্স্ট ট্রাইব্যুনাল থেকে কেস উইন করি হোম অফিস আপিল করে আপার ট্রাইব্যুনালে ভাইয়া কি কেস ছিল আপনার হিউম্যান রাইটস গ্রাউন্ডেড জি বলেন আমার দুটো বাচ্চা আছে আমার পার্টনার ব্রিটিশ আমার টয় কিছু আছে আমি অবৈধ ছিলাম আমার 12 মাসের সাসপেন্ডেড সেন্টেন্স আছে তো আমার ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে প্রশ্ন যে আপার ট্রাইব্যুনালে কতদিন সময় লাগতে পারে এবং এই কেস আপনার এটা কি হতে পারে কোন প্রশ্ন স্যার এসে আপনি আপনি বলেন আপনার বলছেন ক্রিমিনাল কনভিকশন আছে কি ক্রিমিনাল কনভিকশন এটা তো সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের একটা কনভিকশন ছিল আগে আমি যেখানে কাজ করছিলাম আমার কলিগ এই এলিগেশন আনছিল তো এটা আপনার 12 মাসের সাসপেন্ডেড সেন্টেন্স দিছে আমাকে আপনার ক্রাউন কোর্ট ওকে थैंक यू অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনি জি এটা এটা আপনার হোম অফিস এটা আনে নাই আপনার এই এই ইস্যুটা জি আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনি টিভি সেটের সামনে থাকুন আমাদের গেস্ট আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন আমি চলে যাব আমাদের পরবর্তী কলারের কাছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এরা ভাই আমি উস্টার থেকে ফোন করতেছি আমার নাম আব্দুর রব আব্দুর রব ভাই বলেন उपकारी আর দ্বিতীয় কত হইল কি আমার আপনার ওয়াইফও আছে এখানে আমি একজন অফিসার ওয়াইফ দিয়ে করছি আমার দুইটা বাচ্চাও আছে ওনার বিষয়টা এখনো পেন্ডিং রইছে আর কি এখন এই মুহূর্তে আমি যদি এই জন্য একটু চিন্তা করতেছি সেম ডে যখন সার্ভিসে যাই তাহলে একটু সকাল হলে ধরে না আমি আমার ওয়াইফের জন্য একটু হেল্প করতে পারি বাচ্চা দুটোর জন্য একটু রেজিস্ট্রেশন করব আপনার এদের এদের সেই জন্য আপনাকে আমার জন্য ভালো হবে একটু কাইন্ডলি যদি বলেন আপনি বিয়ে করতে আসলে আব্দুর রব সাহেব छोट <laughs> आबो नहीं आसब अपन प्रिय अनुष्ठान लयन जाती तुम्हारा संगे थकून धन्यवाद